Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я практикующий психолог. Провожу целостную оценку психофизического состояния человека на программном комплексе «Кристалл». Сегодня я вам в общих чертах опишу возможности психодиагностической методики и опишу состояние пациента до и после коррекции. Ко мне обратилась девушка, 24 года, не замужем. Серьезных проблем со здоровьем нет. Жалобы на пониженное настроение, боли в области сердца, бессонница, отсутствие аппетита, упадок сил, длительное депрессивное состояние вследствие разрыва отношений с молодым человеком. По результатам тестирования мы обнаружили наличие массивных подсознательных блоков в сферах чувств и воли. Психологические особенности личности – Человек находился в состоянии тревожности, в повышенной склонности к эффективным и депрессивным состояниям. Сейчас мы опишем состояние энергоцентров на момент обследования. Энергоцентры – это сфера жизни человека, насколько человек ориентирован в тех или иных сферах жизни. Стабильная и правильная работа второго информационно-энергетического центра указывает на способности желания воспринимать новое, анализировать новую информацию и готовность искать способ выхода из проблемных ситуаций. Однако стабильная и неправильная работа четвертого информационно-энергетического центра указывает на наличие депрессивного состояния, неспособность открыться эмоционально, трудности с восприятием чувств и эмоций от окружающих. Эмоциональное дистанцирование и отстраненность от вопросов, касаемо былых взаимоотношений. После проведения психологического консультирования мы видим значительное уменьшение блоков в чувственной эмоциональной сфере, уменьшение буферной зоны в сферах мысли и воли. Психологические особенности личности – Снижение показателей склонности к агрессии и депрессии, вырос коэффициент показателей раскрытия сознания в целом, а также значительно для сферы чувств. По состоянию информационно-энергетических центров. Четвертый информационно-энергетический центр стал работать стабильно правильно. Это указывает на улучшение общего психоэмоционального состояния после проведения психологической беседы. Пациент раскрылся эмоционально, начал менять отношение к проблемной ситуации и воспринимать произошедшее менее болезненно. Стабильная неправильная работа 6 и 5 информационно-энергетического центра указывает, что произошли следующие изменения. Появилась цель взять ситуацию под свой контроль и желание изменить ее в пользу своего эго. Это указывает на то, что пациент при общее раскрытии чувственно-эмоциональной сферы и осознании тех моментов, которые в его жизни мешали ему, все же желает взять ситуацию под свой контроль. Сейчас мы переходим к описанию информационно-энергетического поля человека. Состояние информационно-энергетического поля на первом изображении по форме указывает на наличие обширных блоков в области 1А, 1Б, 1, 4, 6, 7 энергоцентров, а также о превалировании мужской полярности в энергии в энергополе. По цвету цвета спектра энергополя мутные. Цвет в области сердечного центра тусклый и еле заметен. На втором изображении мы видим состояние информационно-энергетического поля после психологического консультирования. Произошло уменьшение зоны блоков, буферной зоны в области 1А, 1Б, 3, 4 и 6 энергоцентров а также полное очищение от буферов зоны 4 информационно-энергетического центра. Однако у нас сохраняется превалирование мужской полярности энергии в энергополе. По цвету цвета спектра изменились на более яркие, чистые. Спектральный цвет в области сердечного 4 информационно-энергетического центра насытился ярким зеленым цветом. 
Мы также можем обратить внимание на интегральный цвет энергополя. Он говорит о состоянии внутренней духовной и душевной зрелости. На первом изображении интегральный цвет грязно-фиолетовый. После психологического консультирования цвет изменился на светло-голубой. Буквально какой-то час, и мы можем в динамике увидеть, как консультирование влияет на психофизическое состояние человека. 